ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിലബസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ അല്ലേ യെസ് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പറിലുള്ള ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്നും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി ടെക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലും കൂടാതെ എം ടെക് കൂടി പോകണം അല്ലേ യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയുള്ള ഡിഗ്രി വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തോളം നാലായിരം ടു അയ്യായിരം അതിനിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ നിലവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കൺഫർമേഷന് ശേഷം അത് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ വേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആൾക്കാർ കുറയല്ലേ അത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആരും കുതിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ യെസ് സേർട്ടൺ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹോൾ സിലബസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോലെ പത്ത് മൊഡ്യൂള് പത്ത് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെയല്ല ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് മാർക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ബേസിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആർ എൽ സി ആൻഡ് ഓക്കെ എം എലമെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് കെ സി എലും കെ വിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നോഡ് അനാലിസിസ് മെഷ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എത്തവരൻസ് നോട്ടൻസ് ഒക്കെ മിൽമാൻസ് തിയറം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ മാക്സിമം പവർ സ്റ്റാൻസ് തിയറം ഓക്കെ എല്ലാ തിയറംസും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് നിങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ പറയുന്ന ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എക്സാം നല്ലൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം സാർ ഏത് ലെവൽ പഠിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം നമുക്കൊരു ഗേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും എന്തായാലും ഗേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നമ്മൾ സാധാരണ പറയും എ ഇ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ ഇ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജെ ഇ ലെവലെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ജെ ഇ ജസ്റ്റ് എബോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലോ ഡിപ്ലോമ ലെവലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്ലോമ ലെവൽ പഠിച്ചിട്ട് ജെ ഇയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇ എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലേ ദെൻ എ ഇ ആണെങ്കിൽ ജെ ഇ ലെവൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ടും ഗേറ്റ് ലെവൽ ഗേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ദെൻ അനാലിസിസ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റെസ്പോൺസും ഒക്കെ എ സി നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ദെൻ സൈനിസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ റെസോണൻസ് കേസ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേഴ്സൻ ഒക്കെ അതൊക്കെ വരും ദെൻ കോംപ്ലക്സ് പവർ പവർ ഫാക്ടറി എ സി സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ലെവൽ
യെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീൽഡ് തിയറിൻ്റെ ബേസിക്സ് കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒരു വൺ അവർ വീഡിയോയിൽ വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരിക എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറി ഞാൻ പറയുന്നു പക്ക പക്ക ഒരു എ ഇ എബോ ലെവലിലുള്ള സാധനമാണിത് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പോയാൽ തന്നെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ യെസ് ഗോസ് ലോൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് മാഗ്നറ്റിസം പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡയലക്ട്രിക് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് എപ്സിലോൺ ആണ് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ബയോട്സ സാധനങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ബയോട്സ് വാസ് ലോ വരും എ സി എൽ ഓക്കെ ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ വരും സ്റ്റോക്സ് തിയറും ഓക്കെ സ്റ്റോക്സ് തിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടോ സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ നമ്മളൊരു പത്താമത്തെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൺ അവർ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു വൺ അവർ വീഡിയോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടർ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കെയിലാർ വന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വ്യൂ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ സ്റ്റോക്സ് തിയറും ദെൻ എന്താണ് സ്കെയിലാർ എന്താണ് വെക്ടറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റുകൾ അടക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ബാത്ത് ഡബിൻ്റെ കേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ എന്താണ് വെക്ടർ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ദെൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റീൻ കറണ്ട് കാര്യം വേറെ ഓക്കെ രണ്ട് വയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റിംഗ് ആണോ റിപ്പലിംഗ് ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം മാക്സ്വൽ സിക്വേഷൻ ഓക്കെ മാക്സ്വൽ സിക്വേഷൻസ് ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ദെൻ പോയിന്റിംഗ് തിയറം വേവ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു അനാലിസിസ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ആറ് മാർക്ക് ഓക്കെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ആറ് മാർക്കാണ് ഓക്കെ യാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറിയും മൊഡ്യൂൾ ടു നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അതിനും ആറ് മാർക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാലോ യെസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് സിഗ്നൽസിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവാരിയൻറ്റ് കോസൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഓക്കെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് മാത്സിൽ ഫോർ ഇയർ സീരീസും ലാപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സാധനമല്ലേ നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിലേക്ക് കയറുന്നത് ദെൻ സിഗ്നൽസ് ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലേ സോ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ യെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധനം പഠിച്ചു അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു ദെൻ ഫൈനൽ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ കമ്പൈനിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ച സാധനം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉള്ളുന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം ഓക്കെ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സെറ്റ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മാത്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആർ എം എസ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേഷൻ യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിൽ വരുന്ന മാർക്ക് എത്രയാ സിക്സ് ആർ നെക്സ്റ്റ് പോയാലോ യെസ് മൊഡ്യൂൾ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ മാഗ്നറ്റിസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിക്കാം മെഷീൻസ് പഠിക്കാം മെഷീൻസ് നല്ല പക്കയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിസം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സിംഗിൾ ഫേസ് മാത്രം വരാ ത്രീ ഫേസ് കൂടി ഉണ്ട് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വലൻസ് വർക്കൗട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോസസ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആണല്ലോ നമ്മൾ സബ് എൻജിനീയറിന് വരെ പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ ഒ സി ടെസ്റ്റ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് സാം സംബിനർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സേവിങ് ഓഫ് കോപ്പർ ഒക്കെ സബ് എൻജിനീയർ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് സാധനങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ വെക്ടർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ലെവൽ കൂടുതലാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദൻ ഡി സി മെഷീൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സൈലേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാര ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടർ ക്യാര വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പിനുള്ള എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് പോകണം അതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്മിൽ പഠിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും കേട്ടോ ദൻ ഡി സി മോട്ടർ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ക്യാര ഷണ്ടൻ സീരീസ് കോമ്പൗണ്ട് വോണ്ടർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ക്യൂബിലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് സീരീസ് എവിടെയാണ് ഷണ്ട് ഓക്കെ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ബിൽ പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സബ്ബിൽ പഠിച്ചതും എയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കേ ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ സബ്ബിന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഇത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൂടാതെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഹൈ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഞാൻ പോയാൽ മതി അല്ലേ യെസ് തീർന്നില്ല സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിൽ വരിക ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് വരും അല്ലെ എ സി ജനറേറ്റർ വരും എ സി ജനറേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി മോട്ടർ വരും ഓക്കെ സോ ആ സാധനങ്ങൾ എ സി മോട്ടോർ വരെ പഠിക്കുക ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ രണ്ടിനും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് സിമിലർ തന്നെയാണ് ബാക്കി അതിനെ ഇൻഫൈറ്റ് ബസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പവർ ആങ്കിൾ ക്യാര ദൻ എക്സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ യെസ് ദെൻ ഹണ്ടിങ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഹണ്ടിങ്ങും കോഗിങ്ങും ക്രോളിങ്ങും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഏത് മെഷീൻ ആയാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ത്രീ ഫേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സിംഗിൾ ഫേസും പഠിക്കണം കേട്ടോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് ഗ്യാര ഓക്കെ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാ അടുത്ത ആളിതാ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി ഇത് എന്തിനാ ബിക്കോസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ സോ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാ നമ്മുടെ ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി അല്ലേ യെസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ അറിയില്ലേ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷ
അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും മോഡലിങ് വരും പി മോഡൽ പൈ മോഡൽ ഓക്കെ ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ റേഡിയസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ വരും എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇൻഡക്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ വരും നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ജി എം ഡിയും ജി എം ആർ ഒക്കെ ഇവിടെ വരും എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റേഴ്സ് വരും ഓവർ ലൈൻ ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വരും കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരും സാഗ് ഓക്കെ ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഡി സി ആൻഡ് എ സി സിംഗിൾ ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ വന്നിട്ടാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈ ബസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ബസ് ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഇതാ ഈ സാധനം വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോ സീഡിൽ ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ ഫാസ്റ്റ് ഡിക്കബിൾ വേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എ ഇയിൽ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എയിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് സോ എയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ യെസ് സോ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഓക്കെ എയ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് മുപ്പതിനാണ് എയ് വരിക അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അതിന് മുമ്പേ വരും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാർക്ക് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലേ യെസ് അടുത്ത മുട്ടുകൾ പോയാലോ ഓ തീർന്നില്ല പവർ സിസ്റ്റം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഫോൾട്ട് ഓൺ പവർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് അല്ലേ ട്രിപ്പിൾ എൽ ഫോൾട്ട് ദെൻ ട്രിപ്പിൾ എൽ ജി ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ഡബിൾ എൽ ജി ഫോൾട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ഫോൾട്ട് കേസിലാണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആവുക ഏതൊക്കെ ഫോൾട്ട് കേസിലാണ് കറണ്ട് സെയിം ആവുക ഓക്കെ ഏത് ഫോൾട്ട് കേസിലാണ് കറണ്ട് സീറോ ആവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ഓക്കെ ഒരു ലൈന് മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ആ ലൈന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് കറണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ ഫോൾട്ട് അനാലിസിസ് യൂസിങ് സെറ്റ് ബസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡ് ഡൈനാമിക്ക് ഈക്വൽ ഏരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റം ഡൈനാമിക്സ് എന്താ പറയുക സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഏരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വിങ് കറവൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടെൻ പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിലേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് സി ബി ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതാ സി ബി റിലേസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സി ബിയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോൾട്ട് കെ വി എ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സബ്ബിൽ ഏകദേശം അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സേഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഈ സാധനം എന്താണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ട്രെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ടൈം കറവ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ആരാ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം അഡ്വാൻറ്റേജസും ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കോറിൽ കൺസ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല സപ്പോസ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിന്നു നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിം
then illumination design ko kodutirund appo namukku ivide oru design problem namukku expect cheya to then chalappo oru lamp question kodi choichalai so oru naalu mark nu parayumbo maximum ivide oru rendu mark choikka then ivide oru earthing nu oru mark ivide nu oru mark okay so ivide mathrangal detail aayittu ponda nu thaniyana endoru abhiprayam okay namal oru table aayittu comparative study aayittu padicha mathi അതുപോലെ എർത്തിങ് എന്ത് ചെയ്യുക നെസസിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ നെസസിറ്റി ഓഫ് എർത്തിങ് പഠിക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്തിങ് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അറിയോ ഈ സാധനം നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ധാരണയില്ലേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ സോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും സെറ്റല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ മോഡുൾ ആരാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താ പന്ത്രണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ആളാണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വിടാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഇത് എ ഇക്ക് പഠിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എഴുതുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എ ഇയും എഴുതില്ലേ അല്ലേ എ ഇക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഉള്ളത് യെസ് ഏകദേശം അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ട്രാൻസിയൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യാ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താ ലീഡ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ വേറെ എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി റൂത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് റൂ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉണ്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോൾ ആഡ് ചെയ്തതിൽ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫേസ് മാർജിൻ ഗെയിൻ മാർജിൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നൈഗിസ്റ്റും പോൾ പ്ലോസ്റ്റും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഗെയിൻ മാർജിൻ ഉണ്ട് ഫേസ് മാർജിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളേതാ എയ്ഡ് സിലബസ് ഓക്കെ എയ്ഡ് അതേ സാധനം തന്നെ വരുന്നത് യെസ് ദെൻ ബോർഡ് പ്ലോട്ട് അപ്പം എന്താ ഗുണം എന്താ ഈ ഒരു സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എഴുതാം അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എഴുതാം ഓക്കെ സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ സബിന് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക യെസ് കഴിഞ്ഞോ തീർന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് ബേസ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ദെൻ മോഡൽ ഉണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്യാരി ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയറിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് ഫോക്കസ് സെൻറ്റർ സാഡിൽ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സാധനമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡി എഫ് ടി എഫ് എഫ് ടി ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റർ അനാലിസിസ് ഓഫ് എൽ ടി എ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ മെഷർമെൻസ് മൊഡ്യൂൾ എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മാർക്ക് എത്രയാണ് ആറ് മാർക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ശേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോ എന്താണ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മെഷർമെൻസ് കുഴപ്പമില്ല ആറെങ്കിൽ ആറ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടോർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെന്താ വരിക യെസ് പ്രൈമറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ
ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി മീറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് ഓസിലോസ്കോപ്പ് വേറെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എ എസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചോദിച്ചാലായി പിന്നെന്താണ് സി ആർ ഒ എന്ന് നമുക്കൊരു മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡി എ എസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം വാട്ടർ മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അനലോഗ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ പവർ ബി ജെ ടീസും എസ് സി ആർ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നോർമൽ എക്സാമുകളിൽ അനലോഗിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ അനലോഗ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംബ്ലിഫയർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അനലോഗിൽ വന്നു ദൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒപ്പാമ്പ് അല്ലേ ഇത് ഡിജിറ്റൽ കെറി ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സർക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ വി സി ഒ ആൻഡ് ടൈമർ ദെൻ കോമ്പിനേഷണൽ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജി സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു ലെവൽ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കമ്പാരേറ്റർ പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ലെവൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് എൻകോഡർ ഡീ കോഡർ ബി സി ഡി ടു സെവൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഡീ കോഡർ കോഡ് കൺവേർട്ടർ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സബ് എ ഇ സിലബസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആഡേഴ്സ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കൗണ്ടർ ഷിഫ്റ്റ് റേച്ചർ ടി ടി എൽ സീമോസ് ഓക്കെ ഇത് ലെവൽ വേറെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സബിലും നമ്മൾ എയിലൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഷ്മിട്രിഗർ ഷ്മിട്രിഗർ നമ്മൾ സബിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ സമ്പ് ആൻഡ് ഹോൾ സർക്യൂട്ട് എ ടു ഡി ഡി ടു എ ഇത് നമ്മൾ എയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് സോ എയിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം അധികം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അൺലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളത് ദൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് നമ്മളിവിടെ മൈക്രോ പ്രോസർ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഡിജിറ്റലിൽ മൈക്രോ പ്രോസർ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏതിന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിനെ ദെൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സബിൽ പഠിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കേട്ടോ തൈറസ്റ്റർ ട്രാക്ക് ജി ടി ഒ ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസുകൾ മൊത്തം പഠിക്കണം ഐ ജി ബി ടി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഗറിങ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് ഫേസ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ഒക്കെ ഹാഫ് കൺട്രോളും ഫുൾ കൺട്രോളൊക്കെ പഠിക്കണം ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടർ പഠിക്കണം ഓക്കെ ദൻ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻവേർട്ടർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബക്ക് ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഓക്കെ ബക്ക് വേറെ ബൂസ്റ്റ് വേറെ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് വേറെ അതൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ യെസ് ദെൻ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എം ബി എസ് അല്ലേ വോൾട്ടേ റെഗുലേറ്റർ വേറെ എസ് എം ബി എസ് വേറെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അപ്പം അതിൻ്റെ മാർക്ക് കൂടി നോക്കി എത്രയായിരുന്നു യാ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ മുടുകൾ മാർക്ക് എത്രയാണ് ആറ് മാർക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ യാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ അല്ല കേട്ടോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇട്ട് അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആക്കിയിട്ടു എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ബേസിക്സ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആരാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സബിനൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിന് പഠിക്കാൻ പോണില്ല പക്ഷേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ
ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിക്കണോ വേണ്ട സോ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനും കോറെന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് കട്ട് ഓഫും ഒക്കെ കുറവുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു സോ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരെ എൻട്രിയിലേക്ക് വരിക കേട്ടോ യെസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തില്ല പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറെന്നൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അതാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിന് കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ യെസ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലേ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഓക്കെ അതൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്ത് പഠിക്കണം എത്ര പഠിക്കണം ഇത് എവിടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി എൻട്രിയിൽ വീഡിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കൂടി പോകുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതൊന്ന് യെസ് അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ യെസ് നമുക്കിനി വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയി